着进来。नमस्ते अपोलो ग्लैनिगल्स डियर डॉक्टर है अपना देश आगे तो जाना ही शंघाई आज के अमीर जीनी और आमादे शंघाई प्रतिदिन ही नहीं मोतो तीन तीन टी विभाग प्रथम विभाग विजिटिंग आर जेखने आज आज सिंह डॉक्टर शांतनु पांजा अमादे विषय खुलो आलोचना है वॉइस क्लिनिक एवं वॉइस डिसऑर्डर सर � Dear Doctor, in the visiting hours. Thank you. Today's topic is a very important topic. It's a voice, it's a medium of communication. It's a very important topic. So, first of all, I want to ask you, what is the voice of your voice? 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 Yes, sure. How do you speak phone? 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 It's a straight mark. तो ये वॉइस एर जे तारों तो हम्मो इटा की कोरे होए एक तो जे वॉइस की भावी स्ट्रेस्टी होए दितियो को तो जे कि पर्सन टू पर्सन की कोरे वेरी कोरे इस सिग्नेचर वॉइस टे जो दिया हमारे टू बोलें आमादे दो टो वोकल कोर्ड जेटर वाइब्रेशन थे के ये वॉइस इस स्ट्रेस्टी शेटा इन्वॉल्व था के आमादे आमादे निश्चय से रास्ता मध्य दिए जाते हैं, शेटा इन्वॉल्व था के, और एक न्यूरोलॉजिकल इनपुट इन्वॉल्व था के, वोकल कॉर्डेज जे क्वालिटी, जे टेक्सचर बा जे मटेरियल, तार कंटेंट, एगुलो इन्वॉल्व था के, एवं शोरबोपोरी आम्रा जोखन कथा बोली, आमादे इमोशनल फीडबैक, आमादे जीब आवाज जेटा क्या हमरा बोल ची अच्छा सर जेरो कुम धोरून आमादेर शोरीरेज जोने जॉगिंग बा जिमिंग बा योगा एट एक्सरसाइज ब्रेनेज जोने क्रॉसवर्ड पाजल बा उन्नानो कुनो पाजल सॉल्व कर एट एक्सरसाइज सिमिलरली वॉइसेज जोनो बा वॉइस बॉक्सेज जोनो की की एक्सरसाइज वॉइस बॉक्सेज जोनो विभिन्नो धोरने हॉ किन्तु कथा ना बोले आपने थक बैन की कोरे आपने के कथा तो बोलते होंगे आपने कथा की भावे बोल बैन जाते आपना आवाज़ एक खोती ना होए डेट इज़ द थिंग टू लर्न ये एक एक शिक्षा व्यापार तो शिक्षा ने वॉइस थेरेपी एक इम्पोर्टेंट रोल आचे किचु हमिंग एक्सरसाइज़ेस किचु ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ ईर अपनी किसी को भी बुझ बैंड जाएगा जो ने वॉइस डिसऑर्डर हो चुकी है शेटा की शुद्ध मात्रा कंट्रोशर सुने ना कि ना एक कोनो क्लिनिकल डायग्नोसिस आ चुकी है जेटा अपनी पूरी खानी रिक्खा कोरे एवं शेटा की भावे कोरे अपनी जानते पार में देखूँ सुना टा खूब इम्पोर्टेंट किंतु अच्छा एक टा तीन किंतु सुने वाने किचु धोत्ते पारे। Secondly होच्छे clinical examination, एक ता patient के भालो भावे पूरी खा कोरा। तार overall शरीर एवं जेसो मुस्त organs गुलो ताके help कोच्छे, ताके तार आवाज़ तो produce कोते, शेगुलो के देखा भालो कोरे, तार neck, तार गोला टा भालो कोरे examination कोरा। तार laryngeal जे framework, जे काठा मोटा, जे skeleton टा, शेटा के भालो कोरे देखा, एवं शोरबो पुरी भेतो वोकल कॉर्ड एरोपोर कोनो गांठ बा नोडियल बा कोनो ग्रोथ ट्यूमर केराटोसिस एनीथिंग फॉर दैट मैटर शेरोपोम की चुतो एरी होए चिकिना एबोंग शेगुलो देखर जोनो फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी कोरे आम्रा कैमरा माध्यम है एक छोटो फाइबर मटेरियल भेतोरे ढूँकी आम्रा कैमरा एग्जामिन कोरे थ्रू द नो आमादेर डे टू डे जरूर को हमारे वॉइस बाहर कोची की फील कोले इम्मीडिएटली हमारा शेटा के समय नोष्टु ना करे आपना पढ़ामुश्तो बा कोनो डॉक्टर का से चुले जावा उचित माने की की चेंजेस है तो वॉइस बॉक्से कोनो चेंज माने गाला है कोनो बैठा बा की होले पड़े हमारे ये सिम्टम्स को ना हमारे शॉप्स 
সুতরাং এনি হোর্সনেস অফ ভয়েস যেটা পারসিস্টিং অনেকে বলে যা ইনফেকশান হলো ভাইরাল ইনফেকশান একটুখানি আওয়াজটা বসে গেছে কিছুদিনে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু ধরুন দু তিন দু তিন সপ্তাহের পরেও হয়তো আপনার এটা কন্টিনিউ করছে ইউ হ্যাভ এ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হেভি স্মোকিং মেবি অ্যালকোহল সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো একটা নতুন চেঞ্জ অফ ভয়েস এলো হোর্সনেস অফ ভয়েস এলো ইউ শুড বি কেয়ারফুল আপনার দেখানো উচিত নর্মাল যে ভয়েস ডিসঅর্ডার্সগুলো আপনারা চিকিৎসা কীভাবে এবং কী কী ইকুইপমেন্ট দিয়ে দেখুন চিকিৎসা বহু ধরনের আছে এবং অনেক উন্নত ধরনের আজকের দিনে মানে ল্যারিঙ্গোলজি অ্যাজ এ সাবজেক্ট লাস্ট টেন টু টোয়েন্টি ইয়ার্সে এত ডেভেলপ করেছে যে মানে চিন্তার বাইরে প্রাথমিকভাবে প্রবলেমটা দেখা যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছে এটা কি এখন কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যেখানে ভয়েস থেরাপি বা কিছু কিছু ওষুধপত্র তাকে কিছু ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস কি করবে কি করবে না এগুলো বুঝিয়ে সেগুলোকে স্ট্রিক্টলি ফলো করে কিন্তু আওয়াজের সমস্যা সম্পূর্ণভাবে ঠিক করা সম্ভব স্যার খুব ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য আপনার সম্বন্ধে জেনেছি কিছুদিন আগে আপনি একটা মেডিকেল করেছেন বিচ ইজ এক ভদ্রলোকের মেলি কণ্ঠস্বর ছিল সেটা আপনি সার্জারি করে ওর পুরুষালী কণ্ঠস্বরও ফিরিয়ে দিয়েছেন ওর সেলফ এস্টিমও ফিরিয়ে দিয়েছেন এই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু জানতে চাই বিষদে অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি ভদ্রলোক হচ্ছেন হিজ ফ্রম সিকিম অ্যান্ড হি ইজ এ ভেরি হাইলি প্লেসড অফিসিয়াল মানে ওখানে মিনিস্ট্রি অফ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর ফিফটি ফোর ইয়ার্স বয়স তো ওনাকে অনেক মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হয় অনেক ইভেন টেলিভিশনে দূরদর্শনে প্রোগ্রাম করেন রেডিওতে প্রোগ্রাম করেন হিজ এ ভেরি টেকনিক্যাল পারসেন ভেরি ক্রেডিবল ম্যান খুব ভালো হারমোনিকা বাজান উনি লাস্ট চল্লিশ বছর ধরে এই প্রবলেমটা নিয়ে বেঁচে আছেন অ্যান্ড উইথ এ পেন ইন ইজ হার্ট যে এত এরকম একটা ক্রেডিবল মানুষ হওয়ার সত্ত্বেও হি সাফার ফ্রম এ লো সেলফ এস্টিম তো উনি চল্লিশ বছর ধরে বহু চিকিৎসা করিয়েছেন বহু জায়গায় সুফল পাননি লাস্টে কেম টু নো অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ক সিকিম থেকে ফোন করেন এবং এখানে এসে আলটিমেটলি আমার আমরা ওনার ওপর টাইপ থ্রি থাইরোপ্লাস্টি বলে একটা সার্জারি করি যেখানে আমরা ভোকাল কর্ডের টেনশন যেটা টেনশন অফ দ্য ভোকাল কর্ডকে আমরা অল্টার করতে পারি যার মাধ্যমে উনি এখন হি হ্যাজ এ ব্যারিটোন ভয়েস is very happy his family members are very happy and his yes, wife must be very happy no we should i bolte je darshok de je ami nije byaktigoto bhabe onek ki chini jara ei dhoroner ei meeli kontoshor ba patla kontoshor er jonno tader expertise thaka shottheo tara kichutei normal jibon japon korte pare sob shomoy hinomonnotay bhogbe exactly exactly ekhon help is at hand apnara eta niye ekdom hinomonnotay bhogben na janen je etar kintu chikitsa shombhob আচ্ছা স্যার আপনি এইমাত্র বলছিলেন যে এই ভয়েস সার্জারিতে লেজারের ব্যবহার তো এটা যদি আমাদের একটু ইলাবোরেট করে বলেন লেজার সার্জারি হ্যাজ রেভলিউশনাইজড দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ভয়েস ডিসঅর্ডার বলতে গেলে এবং আমরা যে লেজারটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে সিও টু লেজার কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার এখন এমন ধরনের মেশিন আছে যেটার মাধ্যমে আমরা একটা পাতলা বিন যেটা দিয়ে আমরা এই যে আমি আপনাকে বলছিলাম ভোকাল কর্ডের ওপর নডিউল হতে পারে গাঁট হতে পারে বা ইভেন ম্যালিগনেন্সি সেটাকে খুব প্রিসাইজলি আমরা কেটে রিমুভ করতে পারি এটাকে আমরা বলি হ্যান্ডেললেস নাইফ একটা নাইফের মতো কাজ করে একটা ছুরির মতো কাজ করে কিন্তু এর কোনো হ্যান্ডেল থাকে না একটা আলোর রশ্মি দিয়ে এই জিনিসটা করা হয় এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে ওয়াই ইট ইজ সো অ্যাডভান্টেজিয়াস তার কারণ হচ্ছে যে এই সিও টু লেজারের আমরা ডেপথ বা কতটা তার তীব্রতা এটাকে আমরা ভীষণ প্রিসাইজলি কন্ট্রোল করতে পারি যেটা অনেক সময় কোল্ড ইনস্ট্রুমেন্টে করা পসিবল হয় না এবং তার ফলে কি হয় যে কোল্যাটারাল ড্যামেজ যেটা যে ধরুন আমি যেটুকু জায়গা রোগ আছে সেই জায়গাটাকে আমি রিমুভ করছি কিন্তু তার আশেপাশের যে নর্মাল টিস্যু সেইটার যে ড্যামেজ সেটা একদম হয় না বললেই চলে সো ইট ইজ আ ব্লাডলেস সার্জারি ইট ইজ আ পেনলেস সার্জারি এবং তার কোলাটারাল যে ড্যামেজ তার আশেপাশের যে টিস্যু ড্যামেজটা খুব মিনিমাম যার ফলে কি হচ্ছে যে ভয়েসের রিকভারি কারণ আমি যখন ভোকাল কর্ডে কোনো সার্জারি করছি আমার লক্ষ্যটা থাকে তার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া বা সেটাকে আরও ইম্প্রুভ করা তো সেই গোলটা সেই লক্ষ্যটা কিন্তু আমি ভীষণ ভালোভাবে অ্যাচিভ করতে পারি থ্রু সিও টু লেজার তো এই ধরনের পদ্ধতির পর কতদিন আমাদের রেস্ট নিতে হবে আমরা কি সঙ্গে সঙ্গে কাজে জয়েন করতে পারবো নাকি না দ্য বিউটি অফ দি সার্জারি ইজ যে এই ধরনের সার্জারির পর সাধারণত চব্বিশ ঘন্টার বেশি পেশেন্টকে থাকতে হয় না হাসপাতাল আচ্ছা 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 মানে আজকে সার্জারি করলে আমি কালকে সকালে পেশেন্টকে ছুটি করে দিই অনেক সময় দিনের দিন ছুটি করে দিই আপনি তো অনেক কেসেস ট্রিট করেছেন যেখানে হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার হয়েছে তো সেখানেও কি লেজার প্রয়োগ করছে আমার প্র্যাকটিসে আমি হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার প্রচুর ট্রিট করি 
लेजर एर क्षेत्रे शुद्ध ओराल कैंसर एर क्षेत्रे यूज है तान है अनेक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जी गुला अखनो कैंसर का ट्रांसफॉर्म करे नहीं किंतु प्री मैलिग्नेंट अवस्था है जो शेगुलो रिमूव करा जाए वोकल कोर्ट कैंसर है तो असाधारण रोल आ चें स्पेशली अर्ली बा मॉडरेट स्टेजेज जो वोकल कोर्ट कैंसर शेगुलो संपूर्ण भावे शारीर तोला जाए लेजर एर माध्यो में एवं ए ही पेशेंट देर वी कैन अवॉइड रेडियोथेरेपी वी कैन अवॉइड केमोथेरेपी एवं आम्रा तार कुनो मेजर सर्जरी जिकने वॉइस बॉक्स बाद दवा ए इधर ने सर्जरी पूर्जन तो किचु किचु क्षेत्र में अवॉइड करा संभव। इन्फेक्ट आमी आपना केटर नहीं प्रश्न कोते जा चिल्म जब आपनी जाजा पौधों तिगुलो बोल लेना प्रोसीडियर्स गुलो बोल लेन। शीता ए ही मोहरते कि ईस्टर्न इंडिया पावा संभव एवं पहले कोथाई Laryngeal framework surgery, laser surgery, injection laryngoplasty, comprehensive voice therapy facilities, so much to get to the next day. Even in the next day, it will be the same. Now, from a layman's perspective, from a very common man, who is a conscious or a scholar, what do you do with the same thing? What do you do with the same thing? What do you do with the same thing? प्रिकॉशंस ये टा कौरा उचित पा कौरा उचित ना जो दिया हमारे को एक टा टिप्स दें। सबसे इम्पोर्टेन्ट होच्छे जे जाना जे की कोर्बो आरे हमें की कोर्बो ना। को एक टा इम्पोर्टेन्ट फैक्टर होच्छे। दोरुन आपनी जो दी टाना कथा बोलें। ट्राई टू टेक अ ब्रेक एवरी ट्वेंटी मिनट्स। अच्छा। पूरी मिनट टा� कारण शरीर जे रखम डिहैड्रेशन है भोकल कर्डे डिहैड्रेशन है और स्पेशलि एट भेरि इम्पर्टेंट फर प्रफेशनल सिंगार सिंगार दर मध्य इनफैक्ट एट टीप्स जे को प्रफेशनल फांगशन को आगे अपनी बसि जल खे यू कैन गो फर द फर दोज कैंड अफ प्रोग्राम्स एवं सेकेंडलि हम स्टीम इनलेशन परिमित आवाज़ व्यवहार ओवर द टप ना गए अतरिक्त चेचिए कथा ना बोला अतिरिक्त तो चा कफे अवयड करा खूब हेवी डिनार ना करा डुईंग रेगुलर एक्सारसाइजेस एगुलो खूब वाइटल समस्त कम्प्रिहेंसिव जे काउन्सिलिंग समस्त ट्रिटमेंट मोडालिटी नहीं खूब शीघ्र ही कलकार बुके कम्प्रिहेंसिव वस क्लिनिक स्टार्ट करते चले अपोलो हस्पिटाले जेखने समस्त फैसिलिटीज अबाउट ट्रिटिंग वस डिजर्डर उल बी अवेलेबल से डायगनोस्टिक फैसिलिटी हमको ट्रिटमेंट फैसिलिटी हमको वाउन्सिलिंग हमको इतना हमरा ईस्टर्न इंडिया मानुष के रूपों हर देवो इरा कोम सेंटर शारा भारत बोर्ड से है तो हाथे गोना एक तक ही दुटो आचे एवं इखनो हमरा ए फैसिलिटी शुरू करते चले ची थैंक यू थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पाजे आपनी जे आप आपने मूल्लोबान समय बैक करे आमदर अनेक किचु जाना लेन शेखा लेन जे आम्रा जिता के टेकिंग फॉर ग्रांटेड नी नी ची, शिटा किंतु नाने वा उची देवुंग एक जोतनो ने वा उची। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एट डियर डॉक्टर एंड बी फ्रॉम द टीम, थैंक यू वेरी मच। विजिटिंग आरे पौरे आम्रा जाबो, आमदे दीतियो विभाग फैसिलिटीजे। आरो किचु पोस्टखब How the body works, speech and voice, मुख एवं गोलार मोड़ भी कथा बोलर जुन्नो शब्दे के प्रयोजनियों देहांशों गुली अबुस्थान करे। कथा बोलर शो में पुष्पुष्ट के बाताश प्रथमे लारिंग्स एवं तार पौर एपी ग्लॉटिसर मोध्धो दिए प्रोबा हितो हुए वोकल कॉर्ड गुली के कॉम्पीतो करे। अथवा वोकल कॉर्ड गुलीर मोध्धे कॉम्पोनेंट स लारिंगसर आकार अनुजाई से स्वर शब्द आकार ने जीव एवं ठोटर सहाज्ये जख बतास जीव ए ठोटर द्वारा परिचालित है अर्थात प्रयोजन मत प्रवाहित होते देवा प्रयोजन मत वायु प्रवाह थाम तक ही एर मध्यमे शब्द वक्षर उच्चारण सम्भव है उदाहरणस्वरूप यहाँ जो पे एम उच्चारण सम्भव है दूटी ठोटर स्पर्शर मध्यमे टी उच्चारण सम्भव है जीभर अग्रभाग तालुर मध्य स्पर्शर मध्यमे के 
উচ্চারণ হয় জিভের পশ্চাৎ ভাগ ও তালুর স্পর্শের মাধ্যমে আর উচ্চারিত হয় এই দুই ঠোঁটের প্রসারণ এবং জিভের পশ্চাৎ ভাগ ও তালুর স্পর্শের মাধ্যমে আওয়াজের সূত্রপাত হয় লারিংসে শ্বাস নেওয়ার সময় বোকাল কডগুলি আলাদা হয়ে যায় কিন্তু কথা বলার সময় লারিংসের কাঁটি লেজগুলি একত্রিত হয় বিভিন্ন পেশির সাহায্যের মাধ্যমে এবং ভোকাল কডের কম্পনগুলিকে লারিংসের কাঁটি লেজগুলি শব্দের মাত্রা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে যেমন উচ্চ মাত্রার স্বর টাইট ভোকাল কডের কম্পনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং নিম্ন স্বর অপেক্ষাকৃত ঢিলে বা লুজ ভোকাল কডের কম্পনের দ্বারাই সৃষ্টি হয় আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ বিভাগ দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট আমাদের প্রত্যেক দিন জানায় স্বাস্থ্য হাসপাতাল এবং চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে অনেক খবরাখবর জানানোর জন্য সঙ্গে থাকেন হাসপাতাল পরিচালন বিশেষজ্ঞা ডক্টর রূপালী বাস নমস্তে গুড আফটারনুন আশা করি পরিবারের সকলকে নিয়ে সুস্থ আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব ক্যান্সার স্ক্রিনিং নিয়ে আমরা সবাই জানি ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আমাদের দেশে খুব দ্রুত বেড়ে চলেছে আপনাদের জানিয়ে রাখি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিপদ সংকেত অনুযায়ী দু হাজার সালে প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের অর্থাৎ প্রতি পরিবারে প্রতি চারজনের মধ্যে পরিবারের একজনের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এত শিক্ষা এত বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা এখনও ক্যান্সার অনেক দেরিতে ধরা পড়ছে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সারের কোনো উপসর্গ থাকে না অনেক ক্যান্সারের থাকে না বিশেষ করে শরীরের মধ্যে হলে যেমন ব্রেন ফুসফুস পাকস্থলী বা প্যানক্রিয়াস গল ব্লাডার এইসব জায়গায় যদি ক্যান্সার হয় তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষ উপসর্গ খুব একটা আমরা দেখতে পারি না আর থাকলেও আমরা প্রথমে এই সব উপসর্গগুলোকে ততটা গুরুত্বই দিই না আর নিজের মতো করে ওষুধ কিনে খেয়ে নিই আর কষ্ট যখন খুব বাড়ে হাসপাতালে তখন যায় ডাক্তার তখন দেখায় ততদিনে ভুলে যায় যে ক্যান্সার বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে সেখান থেকে নিরাময়ের সম্ভাবনা কমে যায় অনেক ক্ষেত্রেই আমরা মানে ডাক্তাররা তখন আর ক্যান্সার নিরাময় করতে পারি না আমরা যাতে শুরুতেই ক্যান্সার ধরতে পারি সেই জন্য কিন্তু প্রয়োজন সকলের সচেতনতা আর বলছি ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় যদি ধরা পড়ে তাহলে খুব কম খরচায় ক্যান্সারের সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব কি করব তাহলে আমরা এর জন্য দরকার ক্যান্সার স্ক্রিনিং ক্যান্সার স্ক্রিনিং কাকে বলে ক্যান্সার স্ক্রিনিং হচ্ছে ক্যান্সার লক্ষণ শুরু হওয়ার আগেই ক্যান্সারকে নির্ণয় করা এতে রয়েছে কিছু সাধারণ পরীক্ষা যেমন ধরুন রক্ত পরীক্ষা এক্স রে ইউরিন অ্যানালিসিস অন্যান্য পরীক্ষা যেমন ইউএসজি এন্ডোস্কোপি বায়োপসি এটসেট্রা ইত্যাদি স্ক্রিনিংয়ের নানা ধরন হয় স্ক্রিনিংয়ের একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল স্ক্রিনিং বা মাস বা পপুলেশন স্ক্রিনিং সেখানে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট এজ গ্রুপের মধ্যে প্রত্যেকের আমরা স্ক্রিনিং করি অথচ আরেকটা গ্রুপ আছে যেটা হচ্ছে সিলেকটিভ স্ক্রিনিং যেখানে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করি যেসব মানুষদের যাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এটাই হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেমন ধরুন যাদের পরিবারে কারোর ক্যান্সার আছে ইত্যাদি দেখা যাক ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের পরে আমরা কি করব এই স্ক্রিনিং টেস্টে যদি ক্যান্সার আছে সন্দেহ হয় তাহলে কিন্তু পরবর্তী ধাপে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফলো আপ পরীক্ষা করতে হয় এবং চিকিৎসা করতে হবে মেয়েদের ক্ষেত্রে আরও কিছু জরুরি কথা বলব সব মহিলার ক্ষেত্রেই তিরিশ বছর বয়সের পর থেকে ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন করা উচিত কিভাবে করবেন সেটা যে কোনো নির্ভরযোগ্য ক্যান্সার সেন্টার থেকে জেনে নিতে পারেন বা ক্যান্সার হাসপাতালের ওয়েবসাইট থেকে জানা যেতে পারে ইন্টারনেট থেকে জেনে নিতে পারেন ব্রেস্ট ক্যান্সারের পারিবারিক ইতিহাস যদি থাকে তাহলে পঁয়ত্রিশ বছরের পরে অবশ্যই দু বছরের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একবার ম্যামোগ্রাফি করা দরকার সার্ভাইকাল ক্যান্সার নির্ণয় এবং তার প্রতিরোধ করতে গেলে সার্ভাইকাল স্ক্রিনিং অদ্বিতীয় মহিলারা পঁয়ষট্টি বছর বয়স না হওয়া অবধি প্রতি তিন বছর অন্তর সার্ভাইকাল স্ক্রিনিং করতে পারেন আর মেনোপজের আগে অবধি মহিলারা বছরে একবার প্যাপসমিয়ার টেস্ট নিশ্চয়ই করাবো এই হলো মহিলাদের ক্ষেত্রে আর আমাদের সবারই ক্ষেত্রে মানে পরিবারের কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের যদি কোনো ইতিহাস থাকে তাহলে কোলোনোস্কোপি করাবেন হেডনেক ক্যান্সারের ক্ষেত্রে নিয়মিত এনটি মুখের চেক আপ প্রয়োজন 
বিশেষত যারা খৈনি খান গুটখা খান বা সুপুরি খান এদের ক্ষেত্রে খুব জরুরি এছাড়া মুখের ঘা এক সপ্তাহ যদি না শুকোয় বা মুখ গভরের ভেতরে ছোট গ্রোথ তাহলে ডাক্তার দেখাবেন চিবোতে গেলে ঢোক গিলতে গেলে হাঁ করতে গেলে কষ্ট হলে সাথে সাথে ডাক্তার দেখাতে হবে আর মহিলা পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই মাসে অন্তত একবার নিজের মুখের ভেতরটা ভালো করে পরীক্ষা করুন জিবে দাগ থাকলে বা গালে সাদা দাগ থাকলে ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন এবারে আসি লাং ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ে এখানে কাশি সহজে যেতে চাইছে না নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধে কাঁধ পিঠ কোমরে ব্যথা প্রায়শই ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়ায় আক্রমণ তো হচ্ছেন এরকম ক্ষেত্রে লাং ক্যান্সারের আশঙ্কা থাকতে পারে ডাক্তার দেখাবেন শরীরের কোথাও তিল বা মোল যদি থাকে এবং তার আকার যদি পাল্টে যায় তাহলেও কিন্তু ডাক্তার দেখানো দরকার আগেই বলেছি আবার বলছি আর্লি স্টেজে যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে তাহলে আজকাল তা সারানো যায় আজ এই পর্যন্ত আবার সামনে সপ্তাহে নমস্তে Let's go.